थक तेरी एक कार दो कार तीन कार सब बेकार ड्राइवर क्या हुआ है गाड़ी क्यों रोकी जी जी सरकार बात यह है कोई आदमी रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गया बेहोश ओ जरूर कोई पीड़ित पुरुषादी होगा ड्राइवर फौरन उसे उठाकर गाड़ी में ले आओ नंगी भूखी जनता की सेवा करना हमारा प्रथम मानव धर्म है बिल्कुल बेहोश है मालूम होता है कि कई दिनों से भूखा है बेचारा हो सकता है किसी के प्रेम का मारा हो मुझे तो कोई उठाई गिरा लगता है ड्राइवर जल्दी चलो सीधे अस्पताल चलो ऐसा गजब न कीजिएगा जी ऐसा गजब न कीजिएगा ये डॉक्टर लोग बात बिन बात ऑपरेशन कर देते हाँ जी हा? तो, तो, तो तुम बेहोश नहीं थे सिर्फ चलते चलते थक गया था और जेब में रेल का किराया नहीं था ड्राइवर गाड़ी रोको झूठे पाखंडी पापी नीचे उतरो जैसी आपकी मर्जी मगर अभी अभी तो आप अच्छे खासे थे क्यों जी इन महाशय को दौरा तो नहीं पड़ता खामोश अब मरीज कहीं का जानते हो किससे बात कर रहे हो एक सोना चंद्र जाओ तुम हमारी दया के योग्य नहीं अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो आज से प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे धोखा नहीं दोगे हमेशा सच बोलोगे ये आपने उल्टा ही कहा झूठ बोलने से ही तो बढ़िया कार में बैठने को मिलता है नाजुक नाजुक हाथों से ओडी को लोन लगाया जाता है और सच बोलने पर फिर वही जूतियां चटखानी पड़ती है सेठ जी चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ याद भी तो मुझे कोई चार मालूम होता है सेठ सोनाचंद धर्मानंद अगर मैं चार सौ ना तो याद रखो तुम भी बॉम्बे फोर ट्वेंटी चल बेटा जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो पीरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो पीरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहा कहा रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल तो पीरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो पीरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी नीचे 
से ऊपर लहर चले जीवन की लहर चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या बहरे भी और अंधे भी इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के ये बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ बिल्डिंगे बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा मगदरा सामने से हटके खड़े हो मेरे भाई धंधे का टाइम है माई धंधा यानी कि काम ना है? काम तामी की तलाश में तो मैं अलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ जो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए नहीं कोई काम बताओ मुझे काम बताओ तो सोचना पड़ेगा कुछ पढ़ा लिखा है ये पास सच कहता हूँ ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ ये फिरता हूँ मैं ये देखो ये देखो ईमानदार हो सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है सोने का मेडल ये देखो जवान हो मेहनत कर सकते हो डबल जवान 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ कोई करा के देख ले तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता काम नहीं मिल सकता पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता क्यों नहीं इसलिए कि ये बंबई है मेरे भाई बंबई बड़ा शहर यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते है चार थैंक यू बॉस थैंक यू आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ सीखा क्यों भाई केले क्या भाव दिए हाथ में कलर दूर बोल आठ ने डजन टूटे गए थे तो दोनों ने चुके अपने पहले कुछ नहीं पड़ा मैडम आठ आने का डजन टूटा लेगा तो दो आने का तीन दो आने के तीन ना बाबा ना तीन आने के दो तीन आने के दो अरे फोकस का माल है धंधा का सा चाला है चार। का होएगा तो दो आने का तीन लियो नहीं तो चाला लगा बगो 
ऐसा क्या करती है सोच लीजिए ना तीन आने के दो नको लेने का है तो दो आने का तीन लो नहीं तो जाओ तुम्हारी मर्जी फिर सोच लो लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया खैर फिर कभी सही लेकिन लूंगा तीन आने की तो याद रहे ए? ले पैसा फिर दे ले ले अरे ले ले और अगर मैंने पैसे ना दिए तो हम समझेंगे हमारे बेटा ने खाया जा 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 कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा तुम्हारे ओडा जे तुम्हारे सरखट थैंक यू लेडी केले वाली धन्यवाद एक बात बोलो बुरा तो ना मानो तुम केले वाली नहीं दिल वाली हो दिल वाली लेडी केले वाली थैंक यू तुम्हारे तीना ने मुझ पे उधार रहे मगर देख छिलका संभाल कर फेंकी कितने भी बेवकूफ होते परवाही नहीं करते बस केला लिया छिलका उतारा और यू सड़क के बीचों बीच फेंक दिया अनपढ़ कहीं के केला खा के छिलका फेंकने की भी तमीज नहीं ये बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ दूसरों को गिरता देख कर सब हंसते हैं मगर जब खुद गिरते हैं तो हंसना भूल जाते हैं बाबा तुम भी ठीक कहते हो मेरे भाई मगर ये तो बताओ यहाँ आसपास में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पुरानी चीजें बेची या खरीदी जाती है वो देखो रद्दी वाले की दुकान यहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है क्यों विद्या बेटी अपने एयरिंग वापस लेने आई है हैं? नहीं रद्दी वाला काका अब तो ये चूड़ियाँ भी बेचने आई क्यों मको तुम्हारे स्कूल की हालत फिर बहुत खराब हो गई अच्छा जाओ कैसे से तीस रूपए ले ले पचास रूपए ले ले अरे ये क्या करती अपने पास रख जब तेरे पास पैसे हो मुझे दे जा न जाने वो दिन कब आएगा और आएगा भी या नहीं जी जी ऐसी दिल तो के बाद क्या करती है बेटी देखना एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा खूबसूरत नेक मालदार और तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम चकाचौन हो जाएगा और फिर तुझे ब्याह के ले जाएगा इन और फिर इससे कहीं ज्यादा अच्छे देवर गहनों से तुझे लाद देगा और फिर तू एक साथ सारे पैसे मुझे वापस कर देना समझी जा तो खुश है या पैसे ले ले अपने बाबा का सलाम बोला और बोलना मैं जुम्मा के दिन मिलने को आऊंगा हाँ बाबा तमने सुन जो ये छे क्या मांगता है साहब आपको क्या दिखाऊं मुझे कुछ खरीदना नहीं है बेचना चाहता हूँ तो बात तक खुला जिसको देखो बेचने को आता खरीदने को कोई आता ही नहीं क्या बेचने का है आपको ईमान बेचना चाहता हूँ ईमान क्या बोलता है जी मैं ईमान बेचना चाहता हूँ ये देखिए ये है मेरा ईमान राष्ट्रीय अनाथ आश्रम सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहला इनाम राज अलाहाबाद जी आप इस ईमान की क्या कीमत लगाते हैं जब ईमान बिके तो जिंदगी में रहा है जी मुझसे कुछ कहा जी जी नहीं अच्छा रद्दी वाला काका मैं जाती हूँ हाँ, हाँ। ए मिस्टर तुम्हारे को अपना ईमान बेचने का कि गिरवी रखने का 
کہتا تھا کہ اسے بیچ ہی ڈالو ہمیشہ کے لیے اسے چھٹکارا پا لیکن خیر اس وقت آپ اسے گروی ہی رکھ لیجیے پھر کسی وقت کام آ جائے چالیس روپے ملیں گے پچاس دے کر اپنا ایمان واپس لے جا سکتے ہو تھینک یو مسٹر ریڈی والا اب دیکھتے جاؤ اس چالیس روپے سے کس طرح تمہاری ساری بمبئی کو خریدتا ہوں تھینک یو سب لوگ ایک ارادے سے ممبئی آتا ہے لیکن ممبئی کو کوئی نہیں خرید سکتا ممبئی سب کو خرید لیتی ہے اور اپنا کام نکال کر کسی ردی والے کی دکان میں پھینک دیتی ہے
अरे फजलू गो अरे मुरली ऐ का समझा नहीं ये आप लोग पोर गए दिल वाला दिल का हाल सुनने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुनने दिल वाला अज दिल का हाल सुनने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुनने दिल वाला छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा रंजो गम बचपन के साथी आधियों में जली जीवन बाती भूख ने है बड़े प्यार से पाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला आय करूं क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी हाय करू क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी चलता फिरता जान के एक दिन बिन देख पहचान के एक दिन बात के ले गया पुलिस वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला दरोगा ने चश्मे से देखा बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा आगे से देखा पीछे से देखा ऊपर से देखा नीचे से देखा बोले ये क्या कर बैठे घोटाला हाँ ये क्या करो बैठे घोटाला ये तो है थानेदार का साला दिल का हाल सुने दिल वाला सीध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला से 
कभी आजाद नहीं मैं खुश मगर आबाद नहीं मैं गम से अभी आजाद नहीं मैं खुश मगर आबाद नहीं मैं मंजिल मेरे पास खड़ी है पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है टांग अड़ाता है दौलत वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सुन लो मगर ये किसी से न कहना के गले के सहारा न बहना सुन लो मगर ये किसी से न कहना दिन के गले के सहारा न बहना बिन मौसम मल हार न गाना आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला दिल का हाल सुन दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुन दिल वाला ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए दूर मरना चाहिए 
आप ठीक कहते हैं जैसे आदमी को डूब मरना चाहिए मगर आत्महत्या करना पाप है जुर्म है अब तो तुम खुदकुशी नहीं करोगे क्यों नहीं करूंगा जरूर करूंगा जब और सब पाप कर लिए तो यही क्यों रह जाए आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया तो क्या हो मगर सुनो सुनो मैं तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगी कैसे नहीं करने देंगे जब मैं अपनी जान देने पर तुला हूँ आप मुझे कैसे रोक माल तो है हवलदार साहब गोल करना जरा टेढ़ी खीर है ये आदमी या भी अभी मैं बताता हूँ हवलदार साहब आप जरा इधर आइए 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 हवलदार साहब ये वही है कौन तुम्हारे घर वाले जी हाँ बिल्कुल वही है सूरत से तो बुरी नहीं लगती इसकी सूरत पर मत जाइए हवलदार साहब मीठी छुरी है मीठी छुरी नाक में दम कर दिया है मेरे अभी अभी समंदर में कूद पड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है कहती है कि मैं भी डूबूंगी और तुम्हें भी ले डूबूंगी अब कहता हूँ कि भगवान घर चल तू नहीं जाती ये बात है हाँ जी अभी से ठीक ये देता बड़ी कृपा होगी माई बाप सरकार बस ये समझ लीजिए कि मेरा घर बस जाएगा क्या है चलो जाओ कहा अपने घर हे तुम ही चलो जो हुक्म हवलदार साहब मैं तो ताबेदार हूँ आपका जी अब चल भी दो उससे को थूक डालो जी क्या क्या कह रहे हो नहीं जाती तुम कौन होते मुझे हुक्म देने वाले सुन लिया हवलदार साहब मैं कौन होता हूँ हुक्म देने वाला हाँ 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 अब आप ही ने बताइए कि मैं कौन होता हूँ तुम कैसे घर जाओ नहीं तो तुम्हें चौकी ले जाना पड़ेगा चौकी क्यों मेरा जुर्म क्या आत्महत्या अभी तुम पानी में नहीं कूदी थी वो 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 तो मैं इसे सुना हवलदार साहब वो तो दरअसल मुझे बचाने के लिए कूदी थी मैं कुछ सुना नहीं चाहता जाओ के घर अरे तुम भी चलो क्या बच्चों की तरह लड़ते हो पति पत्नी के झगड़े हर घर गृहस्थी में होते हैं मगर शरीफ औरतें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं चली जाती तुम लोग नए जमाने के हो औरत घर की लक्ष्मी है घर की शोभा है तुम लोग क्या समझो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्म है अपने पति को देवता मानना चाहिए अपने पति की सेवा करना चाहिए बस बस यही मेरा घर अब आप लोग जाइए फिर क्या जो अपना घर बताओ ए मुंह क्या देखता है लेके जाओ उसको शर्म नहीं आती अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो बड़े बदतमीज हो जी आपको डूबने से बचाया घर तक पहुँचाया ये बदतमीजी है क्या कौन विद्या क्या हुआ मर गयी पिताजी पिताजी ठहरिए अभी आपकी शिकायत करता हूँ मैं आप अंदर नहीं जा सकते वाह मैं क्यों नहीं जा सकता ये मेरा घर मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ मैं... किससे झगड़ रही है मुझसे पूछिए पिताजी ये मुझसे लड़ रही थी कौन हो तुम पिताजी ये है ये मैं हूँ श्री रणवीर राज और ये है मेरे पिताजी पंडित तुमकार शास्त्री नमस्ते पंडित जी जीते रहो बेटा कहो तुम पिताजी ये ये समंदर में जी समंदर में बिल्कुल 
कुल समंदर में यही तो मैं आपसे कहने आया था कि आप अपनी सपुत्री को समझाइए कि यूं गहरे पानी में ना कूद पा करें आप चुप रहिए मैं बात कर रहा हूँ ये तो आपके अच्छे कर्म से पंडित जी चुप रहिए कि मैं वहाँ मौजूद था वरना पंडित जी लेने के देने पड़ जाते अगर मैं पानी में कूद इनको बचाना ना जी मगर पिताजी मैं पानी में जो अपने जान से नहीं खेला करते थे अजी यही तो मैं इनको समझाता आ रहा हूँ पंडित जी कि हमारी जान जो है ये भगवान की देन है इससे लापरवाही करना ना शुक्रापन है ए? लेकिन पिताजी असल में तो ये खुद देखिए पहले आप ये गीले कपड़े बदल आइए बहस बाद में कर लीजिएगा तब तक मैं यहीं बैठता हूँ मौसम वैसे ही खराब है जरा सी देर में नजले से नमोनिया हो जाता है <laughs> सच तो कहता है चाचा गीले कपड़े उतार डालना और हाँ मेहमान के लिए एक प्याली चाय बनाना <laughs> बैठो बैठो जी संभल के संभल धन्यवाद हो बेटा तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है ले दे के दुनिया में एक ये बेटी ही है जी पंडित जी ये तो मेरा फर्ज था मगर इस कल युग में कौन किसकी मदद करता है तुम तो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लाए हो समंदर में कूद पड़ना मेरे लिए बड़ी मामूली बात है दो चार मील तो एक ही सांस में तैर जाता हूँ अफसोस तो मुझे इस बात का है पंडित जी कि मेरा ये कीमती सूट भीग कर खराब हो गया <laughs> अरे विद्या जल्दी चाय ले आ कहीं बेचारे को सर्दी ना हो जाए <laughs> बड़े हसमुख हो तुम <laughs> ओ आपने तो खामा खा तकलीफ की <laughs> चाय गरम जरा संभाल कर पीना सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती <laughs> क्या हुआ बेटा जबान जल गई क्या जी नहीं दिल जल गया <laughs> बड़े हसमुख हो तुम अरे विद्या जल्दी कर तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे बच्चे हाँ अभी तो सिर्फ पचास ही हैं। पचास अच्छा पिताजी मैं चली छोटा सा ही स्कूल है हमारा स्कूल हाँ स्कूल हाँ जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती है बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है गरीब इलाका है ना माफ करना बेटा आज हमारे यहां तुम्हारी खातिर करने को कुछ भी तो नहीं है <laughs> देखो तो मेहमान को बिठाने के लिए घर में कोई ढंग की कुर्सी भी तो नहीं क्या बात करते हैं पंडित जी 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 आपके यहाँ का फर्नीचर तो फर्स्ट क्लास फर्नीचर है जी अरे चोट तो नहीं लगी <laughs> आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी दरअसल आपकी कुर्सी का कोई कसूर नहीं मेरा वजन ही कुछ बढ़ गया है <laughs> <laughs>
बोलो बोलो बुद्धि दाना भी चक दाना दाने ऊपर दाना ई चक दाना ई चक दाना भी चक दाना दाने ऊपर दाना ई चक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया आ पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ई चक दाना तुम भी देखो बच कर रहना चक्कर में न आना ई चक दाना हम दीदी हार गई ना तो इस खुशी में तुम सबको छुट्टी वापस आना कैसी हूँ वापस आना तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी बदतमीज जाहिर गवार कहीं के तुम्हें क्या हाथ बच्चों को छुट्टी देने का जी जी ऐसा क्या गजब हो गया खेलने कूदने दीजिए बच्चों को खेलने कूदने दो जैसे बेकार आवारा अन पढ़ खुद हो वैसे इन बच्चों को बनाना चाहते हो बेकार आवारा आप ठीक कहे अनपढ़ यही मेरी बदकस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ठो सकता था स्टेशन पर हमाली कर सकता था मगर क्या करूं मैं ग्रेजुएट हूं बी ए पास बी ए पास एक और झूठ जरा अपना हुलिया तो देखो कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की यह सूरत होती है आ गई ना आप भी कपड़ों से धोखा अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहां आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार ना कहे <laughs> इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की इज्जत होती शाख्सकिन के सूट सिल्क की कमीजे और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती ये बात नहीं हम लोग खुद कोई अमीर नहीं तुम देख सकते हो सारी बस्ती है गरीबों की यही तो दुख आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन दीजिए इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं ये देखिए मैं वाकई बी ए पास हूं ग्रेजुएट हूं ये देखिए मेरी डिग्री देखिए माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है ये ये मस्करों जैसी हरकतें क्यों करते हो <laughs> इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा और सच पूछिए तो 
दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है पंडित घर में सुनिए मैं कुछ मदद कर सकती हूँ थैंक यू विद्या देवी जब मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी मदद खुद करने दीजिए इस शहर में मुझे कुछ करना है कुछ बनना है कुछ बनना है क्या और कैसे जैसे भी जिस ढंग और जिस रास्ते से होगा लेकिन थोड़े दिनों में आप देखिएगा मेरी जेब में पैसे होंगे मेरे बदन पर एक बढ़िया सूट होगा इस शहर में मेरा नाम होगा इज्जत होगी लोग मुझे धुतकारेंगे नहीं मेरे जय जयकार करेंगे जय जयकार बंबई निवासियों को मेरा प्रणाम हिंदू को राम राम मुसलमान को सलाम क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है मुझे देखिए मेरे वस्त्रों को देखिए टोपी से लेके चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है मेरी तरफ देखिए मेरे लिबास का मुआयना कीजिए मेरे जूते हैं जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सब पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी समझे न भाई लोग इसी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का आप समझे ना रोटी यानी चपाती नान भाकर खानी इडली डोसे मीट भाकर किस नाम से भी पुकारिए दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं क्यों भाई है। 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 हाँ है रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा उसके मन की शांति और मन की शांति मिलती है पेट भरने से क्यों भाइयों झूठ कहता हूँ हाँ झूठ कहता है जो कोई धर्म को आत्मा को श्रद्धा को झूठ लाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है हाँ तो भाइयों जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाए और हवा खाने वाले उधर चले जाए <laughs> देवियो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें अरे हेरो सुनो मुझको सुनो मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है पास मेरे भाइयों मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है भीख मांग कर धोखा देकर झूठ बोल कर रोटी खाई जा सकती है मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत 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 क्या दांत यानी कि दांत समझे ना भाई लोग दांत अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदजमी होगी आप बीमार होंगे कमजोर होंगे और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं अपने कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए उन्हें रोज सवेरे मेरे ईजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा एक शीशी के दाम चार ने सिर्फ मंजन बेचने वाला निकला ना चार सौ बीस चिरांजी लाल तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते जी 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 महाराज जी महाराज बताइए ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने इसमें पीसी हुई हड्डियाँ तो नहीं है नहीं नहीं इसमें पिसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिश रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी सुना तुम लोगों ने इस चार सौ पीस में हम लोगों को धोखा दिया है मंजन की जगह रेत बेचता है मारी आंखों में धूल जोड़ता है मंजन की जगह रेत बेचता है अरे सुना तुम लोगों ने
इधर 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 क्या करता है जरूरत नहीं होगा गाय हुई है तो अरे 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 बस करा करल कोरल अरे बाबा क्या गड़बड़ घोटाला है मेरे को भी बोलो घोटाला क्या गंगा माई तो पार्टी पे मंजन की जगह रेत बेच रहा था भाई लोगों ने वो ठुकाई की वो ठुकाई की साफ कर दिया ऐसा खोटा काम काय को करता है तुम्हें बताओ गंगा माई मैं क्या करूं? अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम लो हम दोन चार दिन इकरे आराम करो अपना घर में फुटपाथ बोल फुटपाथ गंगा मैया घर किधर है अरे यार मारता ले ये लगले अरे फुटपाथ मेरा है घर भी मिलेगा अच्छा राज बाबू एक बात तो बताओ तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे छोटे छोटे हो सकता है हम जैसों के भी घर होंगे लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए पैसा कहां से आए इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए काम चाहिए अरे यार काम भी कोई काम का हो अभी तुम देखो हाँ अपन एक लॉन्ड्री में काम करता था दिन रात मेहनत करता था मालिक अपने को पैंतालीस रुपया पगार देता था उसमें से बीस रुपया काट लिया क्यों कि जरा सा मेम साहब का एक फराक जल गया ये भी कोई इंसाफ है धत, अपन तो नौकरी छोड़ के आ गया चुपता कर गए तुम तुम लगा लगा काम छोड़ा अपने से ये झिकझिक नहीं होता यार इसका मतलब तुम उस काम पे वापस नहीं जाओगे अरे अपन तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे ठीक है कहा काम करते थे तुम वही पारसी बाजार में जय भारत लॉन्ड्री पारसी बाजार जय भारत लॉन्ड्री पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया है जी जी हाँ इससे पहले मैं सनलाइट शॉप कंपनी में मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था मद्रास वो कपड़े धोता हूं कि वाह 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 वा, मैं खुद कैसे तारीफ करूं स्त्री कर सकते हो स्त्री स्त्री का तो मामला ऐसा है जी कि तनख्वाह मिले अच्छी और रहने को मकान मिले तो स्त्री भी कर सकता हूं अरे भाई वो स्त्री नहीं ये स्त्री आयरनिंग आयरनिंग ओ <laughs> मैं ये स्त्री समझा था जी <laughs> माफ कीजिएगा <laughs> वो स्त्री भी बहुत अच्छी करता हूँ जी हम लोग खानदानी धोबी है हाँ शक्ल से तो बेवाकूफ नजर आते हो मेहनत से काम करोगे जी हाँ ईमानदार रहोगे जी हाँ तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच पैतालीस रुपया महीना पगार मिलेगी जाओ अंदर काम करो जी थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रमे आखी मात्रा म रमे आखी मात्रा ग रमे आखी मात्रा ज फिर से पढ़ो राम 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 मुझे माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है ये मस्करों जैसी हरकतें क्यों करते कौन है जी नमस्ते कैसे हैं आप मैं आपके लिए ये लाया था बड़ी तकलीफ थी आपने <laughs> इसमें तकलीफ की क्या बात है ये तो मेरा फर्ज था <laughs> कहिए पंडित जी कैसे हैं आप कैसे हैं मैं आपसे ये कहने आया था कि मैंने एक लॉन्ड्री खरीद ली है जय भारत लॉन्ड्री पारसी बाजार में पारसी बाजार तो जानती है पारसी बाजार वो खड़ा पारसी के बाएं तरफ अगर आप यूं चले आइए और फिर यूं जाके बिल्कुल वहां पहुंच जाती है किसी दिन आइएगा वहां पर बहुत काम काज रहता है ये नया सूट है मेरा <laughs> मैं 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 पहले ही चला आता लेकिन क्या करूं इतना काम रहता है कि बस आज छुट्टी मिली तो मैंने खास मिली बहुत 
काम रहता है मुझे मैं मुझे देर हो रही है किसी वक्त आऊंगा मिलने के लिए तो आप सूट पहने खड़े थे फिर खा गई कपड़ों से धोखा अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं कपड़े आदमियों को नहीं पहनते क्या मतलब? वो देखिए कपड़े बोरे ये रहा आदमी क्या ख्याल है मैं तो देखने आई थी आपका कामकाज कैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है पंद्रह बीस आदमी नीचे काम करते हैं और आप बस हुक्म चलाते हैं अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं ये कपड़े बारिश का मौसम है ना बढ़िया सूट अंदर रख छोड़ा है बीक कर खराब हो जाएगा छोड़िए वो बात क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी कहिए कहीं चाय पीने चलिएगा कहा चलिएगा ताज चलिएगा ग्रीन चलिएगा जी नहीं वो सब बहुत दूर है ठीक कहती हैं आप मैं भी बहुत थका हुआ हूँ खैर तो चलिए अपने फुटपाथ पैलेस होटल चलते फुटपाथ पैलेस जी करीब है आइए आइए <laughs> ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट फर्नीचर इसका ऐसा वैसा ही है आप बैठिए 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 मैं अभी आया नमस्ते काका तो स्पेशल चाय डबल दूध डबल शक्कर फटाफट निकालो अरे पहले के पैसे तो निकाल अरे काका मौका देखकर बात किया करो क्या बेवक की लागनी आला आपने लगते हो हा? पैसे तुम्हें पगार पे मिल ही जाएंगे लेकिन आज ये तो देखो तो मेरे साथ कौन आया है देखो, देखो, देखो। मुझे क्या करना तेरे साथ कौन आया पहले के रुपया दस्ता तो दे काका तुम इन बातों को नहीं समझोगे काका आ चाय पिला दे इज्जत रख ले मेरी काका इज्जत रख ले चाय पिला दे पर आज के पैसे नक दूंगा <laughs> हमारे काका की चाय आप पिए सब होटलों की चाय भूल जाएंगे वो अच्छी चाय बनाते हैं आ, आपके पास छुट्टे दो आने हैं जी छुट्टे दो आने छुट्टे दो आने <laughs> बात यह कि मेरे पास सौ रुपए का नोट है और हमारे काका के पास सौ रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता <laughs> क्यों काका मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ पैंतालीस रुपया महीना मिलता है अब आप ही बताइए कि इस पैंतालीस रुपये महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता अकेले नहीं उठा सकता मगर दोनों मिलकर उठा सकते तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं मेरा मतलब है तुम और मैं 
मैं और तुम तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा ठीक है
अब डॉक्टर साहब क्यों आप तो तुम्हारी स्त्री गर्म नहीं होती स्त्री किया ये स्त्री किसकी है साहब साहब ये मेरी गलती से हुआ मैं मैं स्त्री गर्म छोड़ गया था मुझे माफ कर दीजिए शाबाश तुमने सच बोला इसलिए सिर्फ तुम्हें दस रुपए जुर्माना किया जाता है और कल काम भी करना होगा कल साहब कल तो संडे छुट्टी का दिन है कल मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा साहब तीन गुलाम तीन बेगम और आपके पास तीन बादशे और मेरे पास मेरे पास तो तीन इक्के हैं जी शाबाश माफ कीजिएगा मेम साहब जी मैं वो 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 कपड़े जी जी मेम साहब जी वो बात यह है जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े लाया क्यों नहीं कर ड्रेस सूट जी जी ड्रेस सूट बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस सूट मैं वो सनलाइट शॉप कंपनी मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मेम साहब मैं चाहता हूँ रिसीट सेंड कर दीजिए इधर आओ बैठ जाओ माफ कर दीजिए मेम साहब मेरी गलती है जी वो तो मैं मेरी शिकायत मत कीजिएगा मेम साहब मेरा मालिक बहुत जाले में मुझे नौकरी से निकाल देगा मैं कुछ नहीं जानता जी मैं कुछ नहीं जानता मुझे गलत मत समझिए मैम साहब ये मेरा धंधा नहीं है ये तो मैं वक्त काटने के लिए नौ दो ग्यारह किया करता हूँ बांटो अब देखिए मैम साहब देखिए अपने पत्ते तीन इक्के हैं आपके पास सच कहता हूँ मैम साहब मैं चार सौ बीस नहीं हूँ तीन बादशे मेरे पास बहुत 
देखिए मैम साहब मैं सच कहता हूँ मैं पत्तेबाज नहीं हूँ पुलिस को मत कहिएगा मैम साहब मेरी नौकरी चली जाएगी मैं सच कहता हूँ मेरा मालिक बहुत जुल्मी है देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मेरी नौकरी चली जाएगी मैम साहब मेरी रसीद बैठ जाओ मैं अभी आई मेरी बात सुनो ये सारे पत्ते बात बनते हो उस कमरे में आओ मैं तुम उसका जादू कर दिखाऊं जब भी पत्ते बात टाइप की नेक नहीं आता जॉनी जॉनी उठ जाओ ओ शराब 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 कभी तो होश में आया कर जॉनी जॉनी पार्टी में जाना है देर हो रही है पार्टी कैसी पार्टी मुझे कहीं पत्ते पत्ते खेलने नहीं जाना है जॉनी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावत लाती हूं और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो जानी, जानी, मेरी बात सुनो उस कमरे में एक बहुत होशियार पत्ते बात मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ उसी के साथ चले जाओ ना मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का जाओ तो मैं फोन कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे पुलिस को मत बुलाइए मेरे साहब पुलिस को मत बुलाइए मैं बड़ा गरीब आदमी मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे साहब पुलिस पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे आप क्या चाहती हैं मेम साहब देखिए मुझे गलत मत समझिए मैं शरीफ आदमी हूँ आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मेम साहब मैं चला जाता हूँ वो भी हो जाएगी ड्रेस सूट कपड़े बदलो जी हेलो हेलो मुझे माया कहते हैं मेरा नाम राज है सब लोग मुझे राजू कहते हैं मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ पैंतालीस रुपया पगार मिलता है कपड़े जल जाए तो उसमें से रुपया कट जाता है मेरा मालिक बहुत जाले में इस सूट में देखेगा तो मुझे नौकरी से निकाल भूल जाओ इन सब बातों भूल जाओ तुम किसी लॉन्ड्री में काम करते ये भी भूल जाओ की तुम्हारी तनख्वा सिर्फ पैंतालीस रुपए मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती समझे इस वक्त तुम वो लॉन्ड्री में काम करने वाले राजू नहीं एक राजकुमार हो बड़े आदमी हो अमीर हो दौलतमंद तुम्हारे तन पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं इस लिबास में तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे बड़े बड़े सेठ साहुकार तुमसे बात करने में अपनी शान समझे देखते जाओ मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाती जहां दौलत इज्जत ऐश व आराम आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूँ क्या कर रहे हैं सरकार मैं तो वेटर हूँ 
तो क्या हुआ मैं धोबी हूँ राजकुमार साहब तुम जैसी हरकतें कर रहे हो हेलो हेलो तुम्हारे चेहरे पे तो राजकुमारों जैसी शान एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता हूँ चलिए चलो हेलो माया बड़ी सडनली ये चांद किधर से चमका हेलो इनसे मिलिए आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर ओह पीपली नगर हाउ डू डू राजकुमार साहब बड़ी सडनली आज पार्टी वाला ग्रांड रहेगी आइए आइए मेरे दोस्तों से मिलिए आइए आइए हाँ तो कहिए आप ताश तो जरूर खेलते ही होंगे यही फ्लश जी हाँ अगर तीन इक्के नर निकल बड़ी <laughs> आज मजा आएगा पार्टी का लो सेठ साहब पर आप ही पहुंचा आइए सेठ साहब आइए आइए सेठ साहब बस आप ही का इंतजार था हाँ आप उनसे मिलिए आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर हाँ हाँ पीपली नगर और आप हैं सेठ सोनाचंद धर्मानंद कॉटन और बुलियन किंग आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई से याद पड़ता है कि राजकुमार साहब को कहीं देखा है शायद रास्ते में <laughs> हो सकता है सेठ साहब बात यह है कि आपका और मेरा रास्ता भी तो एक ही है <laughs> <laughs> राजकुमार साहब बड़ी अलग ग्रांड आदमी है <laughs> अब देर किस बात की है एक आध बाजी ही हो जाए ना चलो भाई चलो 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 भाई चलो 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 भाई चलो भाई चलो बड़ी घबराती क्यों हो मैडम सडनली लक चेंज होगा तो सब तुम्हारे पास आ जाए मुझे तो मन दुकान लेकर राजकुमार के याद आता है बांटी है राजकुमार साहब अरे अपन तो पत्ते देख के चलेंगे भाई अपना तो दो सौ रुपया इंच है मारा भी बसो बसो रुपया इंच ओह मरी सदनली ओह क्या करती हो रेल आ गया है क्या राजकुमार साहब आज सदनली खेल हो गया मजेदार मेरे चार सौ ये बाजी आप दोनों में ही रह जाए तो अच्छा है मेरे दो सौ की खिलाई वेरी गुड बड़ी अपने पत्ते तो देख लीजिए राजकुमार साहब चार सौ की चाल है राजकुमार के टक्कर का खेलने वाला यहाँ कोई नहीं क्या ख्याल है आपका चार सौ पांच सौ में बहुत देर लगती हजार ही कर दी हमारी शर्दली एक हजार की चाल काउंटर तो नहीं एक हजार नक्त की चाल एक और क्यों दौलत लुटाते हो राजकुमार जी बड़ी यहाँ तो रुपया भी नहीं चलिए शो कीजिए तीन बादशे हैं मेरे पास इससे बढ़कर आपके पास क्या हो सकता है इतनी जल्दी क्या है तीन आज मेरा लक आला फूस हो गया क्या कहा था मैंने आपसे देखा देख रहा हूँ मैंने कहा राजकुमार साहब जीतते जीतते थक गए ना अब चले बहुत देर हो गई और फिर सवेरे आपको प्लेन से पीपी नगर भी तो जाना है जी 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 तो ये काउंटर तो आप कैश करा दीजिए यस यस भेज है भेज है अच्छा तो इजाजत है जरा ठहरिए राजकुमार साहब एक बाजी हमसे भी हो जाए तो परिषदली ये तो अलग ग्रांड हो गया वाह साहब बैठी बैठी से जाओ फिर फिर एक साइकिल ये तो बिल्कुल मान तो कर वाला किस्सा हो गया काउंटर से नहीं नक 
बात तो बहुत मजे की है हो जाए राजकुमार साहब साहब अपना शेख साहब ने तो नगद पर बात छे एक मिनट राजकुमार साहब पत्ते मैं फेंकूंगा राजकुमार साहब अब बात ये जी नहीं अब मैं नहीं पाटूंगा आपने मुझ पर शुभा किया है मेरी इंसल्ट की है शेख साहब इसलिए पत्ते आप बांटे ये मेरी इज्जत का सवाल है वेरी गुड वेरी गुड वट इज साहब वट सौ रुपया ब्लाइंड दो सौ ब्लाइंड दो सौ ब्लाइंड इस तरह बहुत देर लग जाएगी बस एक ही दफा में हजार ब्लाइंड हो जाए हजार प्लाइंट दो हजार की चाल बस दो चार ब्लाइंड चाले और चली होती तो बड़ा मजा आता सेठ साहब खैर चार हजार मेरी भी एक चाल मामला गंभीर शेर साहब इजाजत हो तो मैं अपने बड़े भाई से मशुरा कर लू टेलीफोन पर पूछ लीजिए लेकिन पत्ते आपके सामने रहेंगे वेरी गुड वेरी गुड अपना सेठ ने पंच टक्कर वाला मिला के ये राजकुमार साहब बड़े दिल वाले हैं क्यों माया देवी ये पीपली नगर कहाँ है उत्तर प्रदेश में जी नहीं मध्य प्रदेश में <laughs> जी भाई साहब पत्ते पत्ते वही है जी 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 पचास हजार तो बहुत अच्छा जी हाँ माता जी से कही मैं भी आता हूँ भाई साहब कहते हैं अगर पत्ते अच्छे हैं तो पचास हजार तक चल सकते हो वही जी हाँ लिहाजा दस हजार की चाह अरे ये क्या किया सेठ साहब शो तो करवाई होती जी नहीं मालूम होता है आपके पास फिर तीन के आ गए खैर <laughs> यही सही तो इजाजत है मैं ये राजकुमार साहब प्लीज आप तो पत्ते दिखा दीजिए <laughs> दो तीन पांच माफ कीजिए शेर साहब आपका बड़ा नुकसान किया मैंने नुकसान की क्या बात है आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है ये ड्रेस सूट रख दो उधर मेम साहब ये गोलमाल कितने का है होंगे कोई बीस एक हजार मगर तुमसे मतलब बीस हजार इतना रुपया और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ समझे साहब 
ये रुपया मैंने कमाया है इस रुपए में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए बराबर का हिस्सा मेरी बराबरी करते हो तुम हो कौन तुम्हारी हैसियत क्या है मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया हम लोगों की बराबरी करते हो अपने औकात मत भूलो कि तुम्हें एक लॉन्ड्री में पैंतालीस रुपए में नौकर कपड़ों में नजर डालो अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी कदर में जहां से तुम आयो लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना ये है उसकी रसीद और हां ये लो तुम्हारी बख्शिश गेट आउट हैसियत क्या है मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दी तो दिमाग खराब हम लोगों की बराबरी करते हो आज बात भूलो कि तुम एक लॉन्ड्री में पैंतालीस रुपए के नौकर हो कपड़ों में नजर जाए अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी कसर में जाओ कि तुम आए हो ये राजकुमार साहब <laughs> पीपली नगर में कपड़े ही कपड़े धुलते हैं अफसोस की बात है आप जैसा काम का आदमी एक धोबी खाने में सड़ा है जी करी कह सकता हूं माया ने आपको धोखा दिया बहुत बुरा किया छी 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 छी। धंधे में ईमानदारी नहायत जरूरी है खैर बीस हजार रुपए तो आपके हाथों की मैल है देने वाले ने तो आपको दबाव दिया है आप चाहें तो लाखों करोड़ों पैदा कर सकते आप तो यू कह रहे जैसे करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल <laughs> ये रख लीजिए नए धंधे की पेशगी एडवांस लीजिए मैंने कहा था ना आपसे मुलाकात हो गई इसमें फायदा ही फायदा है <laughs> अच्छा फिर मिलेंगे
दीजिए पिताजी आप कपड़े बदल दीजिए मैं क्या करूँ नहीं पिताजी मैं कुछ नहीं सुनूंगी आज दिवाली की रात है ना पिताजी आप कपड़े बदल दीजिए मैं तो समझी कोई जेंटलमैन आ गई ना तुम भी कपड़ों से धोखा मगर तुम फिक्र मत करो अपना सब माल किराए पर किराए पर कपड़े और क्या आजकल कपड़े जेवर इज्जत आबरू हर चीज किराए पर मिलती मैं तो समझी तुम आओगे ही नहीं भला तुम्हें देवी पूजा के लिए कहा फुर्सत देवी पूजा के लिए तो आया ये लो ये क्या है खोल कर देखो अरे हाँ दिवाली मुबारक पंडित जी कहा अंदर है इतनी कीमती साड़ी क्या क्या ये भी ये किराए की नहीं मेरी कमाई की सबसे पहली भेंट अब जल्दी से पहन लो और चले कहा लक्ष्मी पूजा को लेकिन इतनी अच्छी साड़ी मैं हाँ पहन लो ना पिताजी जब कोई भेंट दे तो उससे बहस नहीं किया करो ना किसी का दिल टूट जाता है जा जा पहन ले नमस्ते पंडित जी जीते रहो बेटा अरे खड़े क्यों बैठ जाओ जी <laughs> कौन से मंदिर जा रहे हो मंदिर जी मंदिर वो लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी मंदिर आज दिवाली है ना तो मैंने सोचा कि विद्या को शहर की रोशनी दिखा लाऊं जरूर जरूर जी आज बड़े अच्छे लग रहे पहने क्यों कोई खजाना मिल गया क्या खजाना <laughs> खजाना तो नहीं खजाने की चाबी जरूर मिल गई तो सब देखते जाइए थोड़े दिनों में सारी मुंबई अपनी हो जाएगी <laughs> चलिएगा पिताजी रोशनियां देख ले <laughs> नहीं बेटा तुम दोनों जाओ रोशनी देख जाओ बेटा जाओ यही तो है लक्ष्मी का मंदिर और ये सब है उसके पुजारी हेलो राजकुमार साहब हाउ डू यू डू राजकुमार हेलो पीलाचंद जी कहिए कैसे हैं आप पर उस दिन हमारी जेबें आना पूछ करके आज दर्शन दिखा रहे हैं क्या आप बिलपली नगर गए थे क्या बिलपली नगर नहीं पीपली नगर वरी सडनली ये चांद की दर्शन चमका जरा इंट्रोडक्शन दीजिए ना आप कहा की राजकुमारी है जी ये 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 है विद्या देवी विद्यानगर की राजकुमारी हाउ डू डू राजकुमारी मैं दरअसल विद्या देवी आजकल के जमाने में राजकुमारी कहलाना पसंद नहीं करती ओह वेरी गुड अ डेमोक्रेटिक राजकुमारी हाउ डू यू डू प्लीज राजकुमारी हमारे टेबल पर आइए ना आइए ना आइए आइए हेलो राज कहा जा रहे हो बैठिए आइए आप शायद रेश भी नहीं आई थी कितने हसीन लगते हैं इन कपड़ों में कहो आज पास खेलो दस रुपए की बख्शीश के लिए माफ कीजिए मुझे फुर्सत नहीं हेलो राजकुमार हेलो आज मानते कार्य वाली मैं फिर जमेगी 
इनसे मिलिए आप हैं राजकुमारी आप विद्यानगर विद्यानगर जैसे ये राजकुमार हैं वैसी है ये राजकुमारी सटनली सटनली माया देवी हेलो माय डार्लिंग हाउ आर यू साड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी है कहाँ से ली ओ लीला राम से ली होगी मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है आज पहन कर आने वाली थी लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई <laughs> सुनो बेटा हेलो राजकुमार साहब कहिए ये कौन थी विद्या विद्या हाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब से सब वो विद्या चली गई है अरे जाने दो एक गई दस मिलेगी अब तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो और आज तो दिवाली की रात है पैमाने पे ताज खेलने वाले आप तो समझते हैं <laughs> नए धंधे का एडवांस ले चुके हैं सब विद्या विद्या आज की रात तुम्हें विद्या की जरूरत नहीं माया की जरूरत है माया <laughs>
के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है जो चलता जाए जमाना ये समझा कि तुम पी कर रहा है खूब जोर से हंसो और बाद में कितनी खुशी की आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ मेरी जगह साई हुई जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीचे करनी पड़ी लोग क्या कहते होंगे लोग कहते हैं तो कह ले जमाने ने हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया 
مگر اب تم دیکھو یہی دنیا ہماری عزت کر ہمیں جھک جھک کے سلام کرے اس لیے کہ یہ دیکھو جانتی ہو یہ کیا ہے دولت عزت نام شہرت ایش و آرام ہے اس میں تمہارے لیے اور میرے لیے ایک نئی زندگی ہے میرے لیے اور تمہارے لیے چوری کی نہیں تم نے چوری کی ہے ہاتھ کی صفائی میڈم ادھر کا پتہ ادھر اور ادھر کا پتہ ادھر تم نے پتے لگائے بیمانی کی ہے مگر بیمانی کا پھل کبھی میٹھا نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھو بیمانی کا کروا پھل پوچھا جا تم گرے بھی تو کاغت کی ان تکروں کو لیے راج مگر یاد رہے ایک دن قسمت کی کوئی آنڈی آئے گی اور انہیں اڑا کر لے جائے گی مگر تم تم بیمانی کی اس کی چڑھ میں پڑے انہیں ڈھونڈتے رہو گے راج راج اور راج اس جان میں نہ پھسو دھوکے بازی اور بیمانی کی اس کی چڑھ میں نہ گرو راج یہ ان لوگوں سے چاکر کہو جو اسی کی چڑھ میں سے ہی رجو آہرات بناتے جھوٹ بہیمانی اور دھوکے سے لاکھوں روپے کماتے ہیں اور اس دنیا کے مالک بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ایمانداری کا اپدیش ہمیشہ غریب آدمی کو دیا جاتا ہے کہ تم دن پر منت کرو کام کرو اور پھر ایمانداری کی روحی جھوکی کھا کر بھگوان اور دھنوان کا شکر کرو کتنے بدل گئے ہو تم ایک دن تم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے اور میں سمجھی تھی کہ میری زندگی میں کوئی بگڑا دل شہشاد آئے گئے راج تم نے کہا تھا بھول جاؤ اس راج کو اس راج کو بھول جاؤ جو تا ستا مڑ مڑ کے نہ دیکھ میری جان مڑ مڑ کے نہ دیکھ اب ہم ایک نئی دنیا میں قدم رکھ لیں بولو ساتھ دینا بڑو بڑو ساتھ دینا دنیا میں تم پہنچ چکے ہو راج وہاں ہر چیز بیچی اور خریدی جاتی مگر میں بکاؤ نہیں سمجھے میں بکاؤ نہیں ہوں بہت اچھا میں جاتا ہوں یاد رکھنا میڈم تم اور تم جیسے ایمانداری کا راگ علا اپنے والے بھوکے مریں گے بھوکے مریں گے میں بھوکا نہیں مروں گا میرے پاس دولت ہے پیسہ ہے نام ہے کیوں ہو چلے آؤ 
आओ कहो काम शुरू करने के लिए तैयार हो शुक्रिया सिर्फ लेकिन मुझे काम क्या करना हो काम यस सोनाचंद धर्मनंद स्पीकिंग कौन किला चंद क्या तकलीफ है एक हजार टन चावल का ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते सिर्फ आठ सौ टन मिलता है तो इसमें घबराने की क्या बात है अगर चावल नहीं मिलता तो दो सौ टन कंकर पत्थर तो मिल सकता है तो समझे जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम्म तो तुम्हारे लिए कोई काम सोचना होगा <laughs> बिल्कुल सेठ साहब तो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो अब ये बताओ कि आजकल लोग क्या चाहते हैं सेठ साहब लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रातों रात लखपति बन जाए चाहे रेस का घोड़ा लग जाए सट्टे का नंबर लग जाए मट्टी में से सोना निकाल ले तो तुम भी मिट्टी में से सोना निकालो जी जी मैंने कहा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो गई उसमें फायदा ही फायदा है तिब्बत में सोने की कंपनी का ऑफिस यही है यही किससे मिलना है जी आप राज 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 एंड कंपनी बस तो दफ्तर में चले जाइए भाई तीनों राज अंदर हैं जी जी हाँ जितने सब अंदर हैं अच्छा अच्छा हेलो शंकर ओवरसीज न्यूयॉर्क यस Yes, yes, Raj, Raj, Raj and Company Limited Managing Agents for Tibet Gold Company. No, 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 please. No, twenty thousand. No, 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 no. I can give you ten thousand shares. All right. Goodbye. Ji, namaste. Aye, aye, sir. Ji, aye. Raj. Ji, ha, aapka sevak. Dusre Raj. वो भी यही है. बस ये समझ लीजिए कि पूरी Raj, Raj, Raj and Company आपके सामने हाजर है. तो शिव रखिए. <laughs> ये क्या सेवा कर सकता शाब, हम तो तिब्बत में सोने तिब्बत में सोना जिसे देखो तिब्बत में सोने की ही बात करता सेठ साहब ये तिब्बत गोल्ड कंपनी क्या खोली है मैंने के मुसीबत मोल ली है जानते हैं आप दुनिया के कोने कोने से अमेरिका जापान टोक्यो इंग्लिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान हर जगह से टेलीफोन कॉल आते हैं और सुनते क्या कहा हेलो आसामी मालदार है कहिए तो अब जापान से टेलीफोन दे दू जापान से ट्रंक कॉल आया हेलो टोक्यो ओ उनकाशी मिशी मिशी उनकाशी ओहायो गोजाई मोस ओहायो गोजाई मोस तिब्बत गोल्ड कंपनी राज 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 एंड कंपनी तांगवा सांगवा तो हां मांगवा यांगवा तो 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 हां तू आंगवा जा तो कोई ना 200 शेयर्स मांगते हैं अब आप बताइए मैं कैसे सेठ साहब मैं तो तांगवा सांगवा तिब्बत में सोने की कान किसने निकाली तुमने गलत हम हिंदुस्तानियों ने सेठ साहब हम हिंदुस्तानियों ने और दुनिया भर के व्यापारी मेरा पीछा करने के हमें शेयर्स दो बोलिए तो क्या करूं तो हमसे भी धंधे की बात कर लीजिए राज राज जी अपनों भी यही धंधो है बस अपने को पचास शेयर दे दीजिए पचास शेयर आज अब और फिर ले लूंगा देखिए जी 
शेयर्स की मांग बढ़ गई है ये तो आप देख ही चुके हैं मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता अरे शाह ऐसा कैसे जुलम करते हो देखिए हम हिंदुस्तानी हैं ये सोना कंपनी भी हिंदुस्तानी है पहले हमारा हक है बिल्कुल आपका हक है शेख साहब ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बीस शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता नहीं शाह ये पांच रुपया ले लीजिए और देखिए आशा ये लीजिए बस पचास शेयर मेरे कर दीजिए हाँ शाह ऐसा मालूम होता है कि आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है हाँ आप मजबूर करते हैं मुझे सेठ साहब कृपया आपकी देखिए पास वाले कमरे में कैशियर से सर्टिफिकेट ले लीजिए मैं लिखे देता हूँ शाह एक बात मेरी मानिए तिब्बत में सोना निकालने का धंधा जल्दी शुरू कर दीजिए आप लोगों की कृपा से ये काम तो शुरू भी हो चुका है अच्छा नमस्ते नमस्ते नहीं बेटी ये इलन है ये विद्या है ऐसी तो कोई बात नहीं क्यों पंडित जी तो कहते थे की विद्या ने भी लड़का पसंद कर लिया है क्या हुआ लड़का बुरा निकला नहीं काका मेरी किस्मत बुरी निकली नहीं नहीं बेटी तू तो बड़ी किस्मत वाली है देख याद रखना मैं फिर बोलता हूँ एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा और आओ आओ सेठ आपने तो बहुत दिन बाद दर्शन दिए दर्शन तो देवियों के होते हेलो विद्या कहो तुम यहां कैसे आई विद्या बेचने आई थी अजीब इतफाक तुम विद्या बेचने आई हो और मैं ईमान खरीदने आया ये लीजिए अपने पचास रुपए और मेरा मेडल वापस ला दीजिए हाँ सेठ अब भी लाता हूं अब भी लाता हूं मैं कुछ जरा ठहरो हाँ भाई कहो तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा जहां तुम नन्ने मुन्ने धर्मात्मा बना दिया स्कूल बंद हो गया और नन्ने मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते हैं गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे हैं स्कूल बंद हो गया ये तो बहुत बुरा हुआ मैं कुछ मदद कर सकता हूँ शुक्रिया आप अपने रुपयों से अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते हैं जहाँ बेईमानी के पैसे से ईमान खरीदना सिखाया जाए तुम्हारा ईमान आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना अब तो खुश हो क्यों क्या हुआ खुश हो ना नहीं राजू मैं बहुत दुखी नहीं जाने क्या हो गया तू तो जानता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं मैं क्या करूं तू तो कहा चला गया विद्या बेटी आज तो बहुत देर लगा दी तुमने हेलो नहीं कंका आज चाय नहीं चाहिए क्यों अरे तू तो मेरी रोस्ती ग्राहक है लो, लो। हाँ। 
आज तो मेरे पास दो आने भी नहीं अरे तो क्या हुआ यहाँ तो ऐसे ऐसे चार सौ बीस चाय पीकर चले जाते हैं जो सूरत तक नहीं बताते अरे वाह बहुत दिनों के बाद आए हो राज क्या ठाट है बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय ला मुझे तुमसे कुछ कहना मगर मुझे कुछ नहीं सुनना कब से तुम्हें ढूंढ रहा बैठ ले लो बड़ी अच्छी चाय ला ले लो कुछ याद आया एक दिन इसी तरह हमने यह चाय पी कुछ वादे किए एक सपना भी देखा याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा गृहस्थी होगी हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे विद्या में जो कुछ भी कर रहा हूं उसी सपने को सच देखने के लिए कर रहा तो कोई और काम नहीं कर सकते थे जहां बेईमानी का धंधा ना चलता मुझे समझने की कोशिश करो विद्या मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो अगर मैंने धोखा दिया तो उन लोगों को जो खुद धोखेबाज है छूटे हैं क्या तुम्हें हमदर्दी ऐसे लोगों से मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो जानते हो तुम्हें कहां ले जाएगा तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो कल तुम किसी जेल खाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी बड़ी हसरत है ना तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े अगर जानते हैं उनके साथ ही उन्हें क्या कहेंगे कि उनका बाप एक दो के बाद और चार सौ बीस जरा सोचो हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही कैसे दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए पैसा पैसा तुमने ये क्यों किया तुमने अपने आप को ही नहीं मुझे मेरा घर मेरी गृहस्थी सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बोलो तुमने क्यों किया किस लिए सूटों के लिए गाड़ियों के लिए इस झूठी शान और इज्जत के लिए बोलो राज विद्या झूठी शान और चमक दमक के लिए तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो तो जाओ उसी राजमहल होटल में जहां तुमने अपनी इंसानियत बेची है और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद लो
वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया मैंने दिल तुझ को दिया मैंने दिल तुझ को दिया ओ रमया कहे मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया रमैया बसता भैया
था मैया मैंना कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे अरे हमारा बेटा है <laughs> हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए अरे क्या बात करते हो एक बार जो फुटपाथ में सो गया कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है <laughs> अच्छा राजू भैया ये तो बताओ की हम लोगों के घर कब बनेंगे घर हाँ हाँ तुम्हारे इश्तेहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया इश्तेहार मेरा इश्तेहार अरे हाँ हाँ राज भैया ये देखो ना अरे ये तो अपने देखो ये देखो अपना घर सौ रुपए में अपना घर अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा बे घरों के लिए खुशखबरी जनता के लिए जनता घर सिर्फ सौ रुपए में आपका सेवक राजकुमार सक्सेना जनता घर के लिए सोना चंद मिल चुके राज भैया राज भैया क्या मैं पूछ सकता हूँ शेख सोनाचंद धर्म ये इश्तेहार मेरे नाम से किसने दिया और इसका क्या मतलब है राजमहल से क्यों चले आए माया थोड़ी बड़ी शिकायत कर रही थी माया को ठुकराना अच्छा नहीं सौ सौ रुपए का घर ये इश्तेहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा सौ रुपए में मकान कैसे बन सकता है तुम्हें तो क्यों उल्लू ने यह कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा मैं घर नहीं बेच रहा हूं राज एक सपना नीलाम कर रहा हूं जानते हो इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं इन कई लाख इंसानों की एक आरजू इनका अपना एक घर हो समझे इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह सौ रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे सेठ सोनाचंद धर्मानंद इस चार सौ पीसी के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए पत्ते लगाए बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे सट्टे के नंबर उलट पलट किए मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारी खतरा नहीं पूछे अच्छा कैसी बातें करते हो राज इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए तो तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा हाँ इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो मामला बड़ा बेढब है पत्ते लगाए किसने तुमने ये राज 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 कंपनी चलाई किसने तुमने तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए सब कुछ ले लीजिए मुझे कुछ लीजिए कुछ लीजिए मैं सिर्फ मन की शांति चाहता मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता सुना मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं राज मैं चाहूं तो तुम्हें यू खत्म कर सकता हूं इस बिट गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है मेरे नहीं और जानते हो तुम्हारी बोगस कंपनी के पचास शेयर मैंने खरीद रखे हैं सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा दफा चार सौ बीस नो राज नो अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते विद्या ठीक कह दी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर तुम्हें विद्या की नहीं माया की जरूरत है माया की क्यों तुम तो बड़े बुजदिल निकले मैदान छोड़कर भागना चाहते मगर कहा दो टके की मास्टर नहीं के पास क्या पकड़ी न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है ऐसी ऐसी सती सावित्री अब बहुत देखी बाजार में टके की दो मिलती है क्या कह रही हो इतनी बेतकल्लू की मत पर तुम मेरी जान विद्या देखेगी तो क्या कहे शैतान विद्या का नाम लेती शर्म नहीं आती जल से मार डालूंगा मार जितना जी चाहता है मारो मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं तुम्हें दुख किस बात का है कल तुम लॉन्ड्री में पैंतालीस रुपए के नौकर थे आज तुम्हारे पास सब कुछ है रुपया पैसा 
पहनने के लिए अच्छे कपड़े घूमने के लिए अच्छी गाड़िया रहने के लिए अच्छा मकान दौलत इज्जत शहरत इज्जत शहरत जिधर जाता हूं उधर ज्वारी धोखेबाज और चार सौ बीस कहलाता हूं एक बात याद रखो राज तू सौ दो सौ हजार के चक्कर में रहते वो ज्वारी धोखेबाज और चार सौ बीस कहला लोगों ने नीच समझ कर धुटकारते हैं चार सौ बीस करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो सिर सोना चंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ और फिर और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें चार सौ बीस कहने फिर तुम भी स्थिर सौकार कहलाओगे दानी और धर्म पालक कहलाओगे बड़े आदमी कहलाओगे तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है आज सोना चंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है अगर तुम चाहो स्थिर सोना चंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकती हो तो इसके लिए हिम्मत चाहिए हिम्मत तुम सच कहती हो ऐसा ही होगा ऐसा ही घर बन गए जी इस वक्त तक एक लाख चौदह हजार पांच सौ सत्तावन नाम रजिस्टर हो चुके एक करोड़ चौदह लाख पचपन हजार सात सौ रुपए शाबाश राज तुम तो जीनियस हो जीनियस अरे सेठ साहब मैं किस पागल जो कुछ है आपकी कुछ सीखा है शोर कैसा कौन लोग हैं ये सब आपके हिस्सेदार हैं शेख साहब जिन्होंने आपको सौ सौ रुपया दिया है घर बनाने के कितनी बेचैनी से अपनी जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले लोगों में इतना जोश देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है डर ये तो सारा रुपया वापस कर दूं? जी माफ कीजिएगा कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है कल सुबह आए हेलो रुपया लाए हैं जी तो आने दो सोना चंद ने रुपया वापस करना नहीं सीखा फिर आप जाइए अपने कमरे में मैं उनसे मिलकर आता हूँ जल्दी आना आज रुपये का बंटवारा करना है जी हा हा मोटा राजवाड़ा है अपना राज का आओ आओ गंगा माई और तुम बैठो उस बैठो 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 क्यों याद है ये बंबई है मेरे भाई बंबई हाँ <laughs> अब ये वो बंबई नहीं रहा सुनाए तुम हम जैसे गरीबों के घरों के लिए घर बना रहे हो तो फकीर की झोली रखता हूं तुम्हारे सामने इसमें इसमें सत्तानवे रुपए छह आने और दो खोटे पैसे दो रुपए दस आने कम भले एक खिड़की कम लगाना लेकिन घर दे दे मेरे राजा तुम फिक्र मत करो दो रुपए दस आने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दूंगा हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता है पर खरोखर का धर्मात्मा तो तुम है हम लोग गरीब के वास्ते घर बनाता है ये ले दोनशे पंचवीस रुपये भिक्कू मंगो अब्दुल के जलम भर की कमाई है इनको घर बना दो 
बाबा आणि याच्यामध्ये काही कमी पडेल तो ये लिहू ये मंगल सूत्र लिहू ये मेरे सोकरे की शादी में देने का होता पण तुम लिहू ये समदा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दे गंगा माई तुम तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती <laughs> माला मातारी को घर काय को बाबा ये छोकरा लोग के दार में पड़ा रहेगा काम हो जो कहो भी हो जाए अच्छा तुम ठहरे काम वाले आदमी हम जाते घर जरूर दे देना भगवान तुला सुखी ठेवल बेटा तैयार हो जाओ राज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है हम यहाँ से जा रहे हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर जा रहा हूँ तो फिर सेफ से पैसे निकालो मैं बैग लाई हाँ ठीक है वो लोग कितनी बेचैनी से बंटवारे का इंतजार कर रहे सेठ सोना चंद धर्मानंद और उनके साथी उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया है तुम्हें सिर्फ बीस हजार रुपये मिलेंगे और एक हवाई जहाज का टिकट और उसके बाद ये कहा जाएगा कि राज पब्लिक का रुपया लेके भाग गया है तुम फिक्र मत करो मैंने भी तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है ये बैग मुझे दे विद्या मैं मैं आपसे विद्या तुम सुना है तुम घर बना रहे हो तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए मैं क्या करूंगी घर लेकर घर तो घर वाले से बनता है गृहस्थी से बनता है तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो देवी जी देखती नहीं हम बिजी हैं। मैं तुम्हें एक भेंट देने आई ये लो तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे शायद तुम्हारे काम आए ईमान सोने के मेडल को ईमान कहती हूं बाजार में अस्सी रुपए तोला मिलता है जो बिकता है वो ईमान नहीं क्या देख रहे हो राज लाओ ये बैग मुझे दूर चलो चले जाते ये रुपया तुम्हारा नहीं ये तो मैं भी जानती हूँ ये रुपया तुम्हारा है ये रुपया मेरा भी नहीं है फिर के सारा रुपया सोना चल कैसी बातें करते हो राज नहीं देखो देखो ये रहे हमारे पासपोर्ट ये है हवाई जहाज की टिकट पैसे बाहर खड़ी और घंटे भर में हवाई जहाज उड़ने वाला है और फिर और फिर हम हिंदुस्तान के सरहद से बहुत दूर होंगे जहाँ पे ना पुलिस तुम्हारा पता लगा सकेगी और ना धर्मानंद पुलिस से भी निकल कर भाग सकता हूँ सोना चंद की नजरों से भी छुप सकता हूँ मगर अपने आप से छुटकारा कैसे पाऊंगा हट जाओ राज राज रुपया लेकर भागने की कोशिश हो रही है तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हैं। आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना ऑफ कोर्स बंटवारा करना है एक करोड़ चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ रुपए दस आने और दो खोटे पैसे जो आते किसी दयालु ने दिए एक मंगल सूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ये लीजिए बुलाइए 
की लालच ने उसे कुत्ता बना दिया कुत्ता ये तो कहां से रुपया कहां है रुपया कहां है तो क्या भाई बात है या लोगों के लोगों के रुपया की तरह ये सब रद्दी कागज है जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे वो भी तो रद्दी कागज है कागज और बिल्कुल रद्दी मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते बोगस कंपनी आप चलाते हैं काला बाजार आप करते हैं इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं राज अब मैं बाहर जा रहा हूं सेठ साहब और मेरे साथ आपके धोखे और चार के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक धर्म पालक दानी और दयालु से सोनाचंद धर्मानु का असली रूप क्या है
गोली किसने चलाई मैंने आप मुझे पहचानते होंगे जी हाँ सेठ सोनाचंद धर्मानंद तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रथम मानव धर्म है जनता की सेवा यह आदमी जनता का एक करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं इतना बड़ा झूठ मत बोलिए शेख साहब जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए राज बुरे नहीं नहीं सेठ साहब जिंदगी बड़ी 420 है इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी ये सब क्या तमाशा है तुमने मरने का ठोंगरा चाहिए था क्या इंस्पेक्टर साहब इस ओंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था एक दो नहीं पूरी छह गोलियां चलाई भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी होती है फिर एक निहत्या आदमी पर छह गोलियां किस लिए जनता की खातिर सेठ साहब या उनके डेढ़ करोड़ रुपए की खातिर रुपया ये रुपए का क्या मामला है यही तो मैं कहता हूँ जनता का रुपया वही है जहां जनता ने दिया था जी हाँ ये रही चाबी और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है उनका सारा रुपया ले आइए मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी चलिए सेठ जी आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए ये बड़े शरीफ लोग हैं इज्जत वाले हैं धन वाले हैं और इनकी गिनती एक दो दस पचास नहीं ये पूरे चार सौ बीस है चार सौ बीस नहीं श्री चार सौ बीस है और अब आप अपने आप को भी देख लीजिए कौन कहता है कि आप गरीब हैं बेकार और बेघर हैं आज आप में से हर एक के पास एक करोड़ सत्तर लाख रुपया है ये वही रुपया जो मैंने आपको जनता घर का सब बाग दिखाकर जमा किया मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था अगर आप चाहें तो अपना सौ सौ रुपया वापस ले सकते हैं मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं अपनी ताकत को घटाइए नहीं सौ सौ रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता मगर डेढ़ करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा डेढ़ करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है हमें जमीन दो हम अपने घर खुद बनाएंगे और अब आप सब मुझे भी गौर से देख मैं भी आप में से एक था जब मैं बंबई आया था मेरे पास सब कुछ था ईमान था शिक्षा थी उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा मेरा घर होगा गृहस्थी होगी मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया जिसने मुझे यह बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज चार सौ बीस नहीं उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका भला उसका मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा चलिए मिस्टर राज चलिए
चलो बेटा चाह पानी चलो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झूठा है जापानी ये पतलू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झूठा है जापानी